Như hắn lại chọn cách tự kết liễu Đừng mà Điều khiến họ cảm thấy khó hiểu là Khi mọi người đưa thi thể đến bệnh viện Người mẹ đau khổ cố ý mặc áo ngược Như thể đang cố tình gây thiện cảm trước ống kính vậy Chẳng lẽ bà ta đang cố ý sao Ai có thể ngờ người mẹ trước mặt mới là kẻ điên thực sự Đây là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi từng thấy Bà ta đã phát trực tiếp cùng đứa con gái mắc bệnh tiểu đường để giành được sự đồng cảm của mọi người. Nhưng sau khi tắt máy bà ta lại tiêm sản phẩm sữa có hàm lượng đường cao cho con gái. Còn mắng cô bé sao không tỏ vẻ đáng thương lúc phát trực tiếp. Không phải tao đã bảo tao khóc, còn mày thì nôn sao? Tại sao mày không nôn? Sau đó bà ta lao ra khỏi nhà và khóc lớn để gây sự chú ý. Bởi vì sự đồng cảm của quần chúng chính là món ăn tinh thần lớn nhất của bà ta. Vì chuyện này mà bà ta đã tập khóc hàng chục năm nay. Nhưng dù bà ta đã tính toán mọi chuyện cũng không thể ngờ được. Công tố viên chê sang xuyên không đến đây lại thông minh như vậy. Anh bảo kỳ bom hack vào máy tính của người phụ nữ. Cảnh tượng vừa rồi đều được phơi bày trước mắt mọi người. Lý do khiến chê sang chú ý đến bà ta là vì ngày hôm qua bà ta vừa mất đi hai cô con gái. Nhưng bà ta lại cố ý thảm hại trước cánh nhà báo để thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi vì vừa rồi bà ta vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Nhưng bây giờ lại cố tình mặc ngược để giành được sự đồng cảm. Để tìm ra sự thật họ đã tìm đến chỗ chị gái của tên đội ngũ đã tự đăng xuất ngày hôm qua. Từ chỗ chị gái của tên đội ngũ bọn họ biết được, người phụ nữ điên đó mắc bệnh tâm thần từ khi còn nhỏ, còn bảo rằng có thể chữa được bệnh đau đầu của em trai cô. Việc điều trị thực chất là cho anh ta uống một lượng lớn thuốc an thần. Em trai tôi đem người rồi tự đăng xuất đều là do bị bà ta tẩy não. Sau đó họ lại tìm đến đồng nghiệp cũ của người phụ nữ điên. Đồng nghiệp khai rằng bà ta là một y tá tận tụy, thậm chí còn sẵn sàng dùng miệng hút nước mũi cho đứa trẻ. Lúc đầu họ cũng không nghĩ nhiều, nhưng đồng nghiệp lại tình cờ nhìn thấy bà ta đang tập khóc. Cảnh tượng đó khiến cho đồng nghiệp dựng tóc gáy. Và trong bệnh viện có một đứa trẻ đột ngột qua đời, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người phụ nữ đã làm điều đó. Hôm nay bà ta đã có mặt tại đám tang của con gái nuôi và lại nhận được sự đồng cảm của mọi người. Nhưng bà ta bất ngờ nhận được yêu cầu phỏng vấn từ phóng viên, có cơ hội khóc trước ống kính khiến bà ta không khỏi phấn khích. Nhưng bà ta không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của chê sang và họ cũng đã điều tra ra bệnh của người phụ nữ. Đây là hội chứng man treo sân điển hình để có được sự đồng cảm từ người khác dùng bệnh tâm thần để bị đặt sự thật. Vì vậy bà ta mới liên tục nhận con nuôi và làm hại chúng. Tất cả là để biến mình thành một thiên sứ bi thảm, nhưng bà ta không ngờ được rằng hôm nay mình sẽ bị trừng trị. Khi bà ta bật khóc nhờ phóng viên giúp đỡ, câu hỏi của phóng viên đã khiến bà ta bối rối. Bà biết rõ đứa trẻ không thể tiêu hóa sản phẩm từ sữa. Vừa rồi bà đã làm gì vậy? Anh nói gì vậy? Người phụ nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chê sang đưa người đến bắt bà ta. Vốn dĩ bà ta còn định giả vờ nhưng lúc này cảnh sát đã cho bà ta xem lại video. Hóa ra Chê Sang đã bảo người hack vào máy tính của bà ta và mở lại buổi phát sóng trực tiếp. Cảnh tượng ghê tởm vừa rồi đều bị lộ ra ngoài. Cả thành phố đã xem phát sóng trực tiếp. Người phụ nữ sụp đổ, thiên thần tưởng chừng như tốt bụng bỗng nhiên biến thành ác quỷ trong mắt mọi người. Chê Sang còn cho bà ta xem những bình luận trên mạng xã hội. Mọi người sẽ mãi mãi nhớ đến bà. Ác quỷ đã ra tay với bọn trẻ để có được sự đồng cảm. Người phụ nữ lập tức phát điên và bà ta cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Chớp mắt đến hôm sau, bởi vì một sự cố đã khiến Chê Sang trở về thế giới ban đầu. Người đàn ông sống hạnh phúc ở thế giới song song cùng vợ và con gái nhưng sau khi người vợ biến mất nỗi đau mãnh liệt đã đưa anh trở về thực tại vừa tỉnh lại anh đã vội vàng hỏi thăm tung tích của vợ và con gái gì cơ anh làm gì có con gái hóa ra anh lại từ công tố viên chính nghĩa trở thành luật sư xấu xa biến đi tôi không muốn nói chuyện với con chó trung thành của du xích lời này khiến cho cấp trên chuyên làm việc cho tài phiệt hoang mang luật sư ly cậu vẫn chưa tỉnh à luật sư ly ư lúc này anh mới nhận ra mình đã trở về thế giới ban đầu vì lo lắng cho vợ anh đã bảo cấp dưới đi điều tra nơi mình và vợ bị bế đi có xảy ra chuyện gì không quả nhiên một thi thể đã được tìm thấy ở đó anh hoảng loạn lập tức đi đến hiện trường nhưng sion không làm sao cả hóa ra họ đã tìm thấy thi thể của anh trai cô chê sang đến hiện trường nhìn thấy những đồng nghiệp quen thuộc nhưng lại bị chặn lại anh suýt nữa quên mất mình đã trở lại thân phận luật sư và người vợ dịu dàng trước đây cũng đã trở lại thành kẻ thù truyền kiếp của mình nghe thấy họ đã tìm thấy thi thể của anh trai Sion khiến Chê Sang vô cùng kinh ngạc nhưng anh quên mất ở thế giới này anh không hề biết về chuyện của anh trai Sion đó là anh trai tôi anh đã nghe chuyện này từ đâu điều này đã khiến Sion nảy sinh nghi ngờ anh có liên quan đến chuyện này à mặc dù Chê Sang đã trở lại thế giới ban đầu nhưng nội tâm anh đã hoàn toàn thay đổi khi anh quay lại văn phòng luật và gặp được công tố viên từng là đối thủ của mình không ngờ anh ta đã bị văn phòng luật xúi dục trở thành luật sư nghĩ lại ở thế giới kia anh cũng từng bị xúi dục như vậy anh không khỏi cảm thấy nực cười lúc này cấp trên đã đưa một người đến khiến anh kinh ngạc đó chính là du xích ứng cử viên
tôi bảo ông đi đầu thú đi mặc dù tôi thường nhận những vụ án dơ bẩn nhưng vụ án của ông tôi thực sự không thể nhận nổi đúng là không thể chấp nhận được anh tháo huy hiệu luật sư trước ngực xuống thật ngại quá ông đây không làm nữa cứ đợi đấy xem tôi sẽ giải quyết ông thế nào buổi tối anh đến trước ngôi nhà quen thuộc nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ cùng vợ và con gái cho dù đã quay lại thế giới ban đầu anh vẫn muốn bù đắp cho cô hôm sau chê sang lại đến trước bài vị của cháu gái mặc dù đây là lần đầu tiên anh gặp cháu gái ở thế giới này nhưng nhìn vào khuôn mặt giống con gái của mình anh đau buồn đến mức không nói nên lời lần này chú sẽ bảo vệ tốt cho cô của cháu và đưa kẻ xấu ra trước pháp luật một lần nữa anh quyết định sẽ cùng anh chàng hacker làm một chuyện lớn cùng lúc đó cảnh sát từ nhiều các bộ phận đã tập trung lại hóa ra bộ phận tìm kiếm đặc biệt đã chính thức thành lập ở thế giới này trưởng công tố nói với mọi người công tố viên dẫn dắt bọn họ sắp đến đây cấp trên mời một chuyên gia hiểu rất rõ về bọn người xấu đó lợi hại vậy sao sao họ có thể ngờ được họ cũng quen với công tố viên mới này đó chính là chê sang át chủ bài của giới luật sư và lý do anh đến đây làm công tố viên người có tỷ lệ thắng cao nhất trong việc bảo chữa cho tội phạm đây chính là lý do mà thứ trưởng bổ nhiệm anh ta sau đó chính là cuộc chiến thực sự cô gái trở về nhà thì nhìn thấy trước cửa nhà có một hộp kẹo mà chỉ mình mẹ cô biết cô thích ăn tờ giấy bên trong ghi là hàng xóm gửi cô vội vàng lấy món bánh rán sở trường của mình để đáp lễ nhưng khi người đó mở cửa ra cô lập tức sốc nặng ôi trời ai đây nhỉ không phải sion sao đây không phải là kẻ thù truyền kiếp của mình sao sion tưởng rằng anh cố ý chuyển đến sống cạnh nhà mình không ngờ anh còn mời thêm mấy chị hàng xóm đến nhà tụ tập nhưng cô không biết là chê sang người vừa trở về từ thế giới song song chính là chồng của mình trong thế giới đó họ còn có một cô con gái đáng yêu nhưng sau một vụ va chạm anh đã trở về thế giới ban đầu người đàn ông có trái tim đen tối cuối cùng cũng thay đổi vì vậy chê sang quyết định bắt đầu lại ở thế giới này bởi vì anh đã sống ở thế giới đó một tháng nên biết rất rõ về sở thích của mấy chị hàng xóm này anh lấy quà tặng ra để lấy lòng bọn họ anh còn muốn chụp ảnh tự sướng để gần gũi với sion hơn nhưng sion lại không thể hiểu nổi hành động của anh sau khi kết thúc anh lại mời mọi người lần sau ghé qua do lời mời của chị hàng xóm nên sion cũng phải đi cùng sau khi mọi người rời đi sion lập tức thay đổi sắc mặt bảo chê sang nhanh chóng chuyển đi nhưng chê sang lại ra vẻ ngang ngược bá đạo thôi vậy để tôi chuyển đi không ngờ câu nói này lại khiến chê sang bật cười còn 25 năm tiền nhà chưa trả hết mà cô thử chuyển đi xem sion sững sờ sao chê sang lại biết chuyện này nhưng sao cô có thể ngờ được ở một thế giới khác họ chính là một gia đình ba người ngọt ngào chê sang ra vẻ đắc ý tôi sẽ không chuyển đi đâu còn cô muốn làm gì thì làm trời ạ à, sao trên đời lại có loại người như vậy nhưng về đến nhà anh lại buồn bã nhìn những chiếc bánh rán trên bàn anh nhớ lại mình từng phàn nàn với vợ mùi vị của nó quá tệ nhưng bây giờ anh lại ăn rất vui vẻ hôm sau đi làm trưởng công tố tức giận hỏi bọn họ sao họ lại triệu tập ứng cử viên thị trưởng du xích đến đây và người triệu tập ông ta không ai khác chính là chê sang sau khi tìm thấy thi thể của anh trai sion tỷ lệ ủng hộ cho ông ta đã giảm xuống ông ta còn đang tức giận thì lại bị chê sang triệu tập tên nhóc này đang làm cái quái gì vậy chê sang còn mỉa mai bảo họ không phải lo đều là người quen cứ coi như là gặp mặt đi cậu nói gặp mặt ư ừ, tôi tặng quà cho cậu cậu lại chất đầy phân trả lại cho tôi và chê sang cũng bày tỏ lập trường của mình không phải sao lại chất đầy phân chứ tôi phải chất đầy tiết canh cho ông chứ mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy dù xích đã giết người nhưng sau khi xuyên không trở về anh đã xác định đối phương chính là kẻ ra tay vì vậy cuộc chiến của chúng ta đã chính thức bắt đầu xem ai sẽ là người bị trà đạp trên đường về nhà sion nhớ lại hành động vừa rồi của chê sang lẽ nào anh đã cải tà quy chính rồi sao đang nghĩ đến đây cô chợt nhận ra mình bị theo dõi khi đối phương đến gần cô đi chê sang cô đưa chê sang về nhà nhìn vào ngôi nhà quen thuộc này cảnh tượng từ thế giới khác lại hiện lên trong tâm trí anh thôi không buồn nữa anh lừa vợ bôi thuốc cho mình còn chạy vào nhà vệ sinh thông cái bồn cầu luôn bị tắc đó sion ngơ ngác sao anh lại biết bồn cầu nhà cô bị tắc hôm sau anh lại theo sion về nhà thì phát hiện cô đã uống say hóa ra cô và đồng nghiệp không thể hiểu được mục đích của chê sang nên cô mới chuốc say chính mình chê sang đột nhiên phát hiện có một tên xã hội thâm chuẩn bị tấn công cô sion à nhìn phía trước đi chê sang xuyên không về thực tại và cứu được cô vợ xa là may mà sion được điều trị kịp thời nên không có gì đáng ngại cô gái say rượu không thể hiểu được tại sao một kẻ đê tiện lại trở nên dịu dàng như vậy tên hung thụ kiêu ngạo không cần nghĩ cũng biết là do du xích phái đến để lật đổ du xích chê sang đã tìm đến vợ của ông ta và hy vọng bà sẽ tìm bằng chứng phạm tội của du xích cho họ hóa ra chê sang xuyên không trở về biết được người phụ nữ luôn bị du xích chèn ép ông ta thậm chí còn ép vợ giảm cân để cải thiện hình ảnh trước công chúng bắt đầu từ hôm nay không được ăn cơm nữa vì vậy hôm qua anh gọi người phụ nữ đến hỗ trợ điều tra nhưng lại bị bà ta từ chối tuy nhiên người phụ nữ nhận thấy ông chồng ngày càng quá đáng thậm chí còn ra tay với con trai mình để bảo
Nhưng điều họ không ngờ tới là vì một tin nhắn mà người phụ nữ đã thay đổi suy nghĩ, thấy đứa con trai bị đưa đi bà vội vàng gọi điện cho đồng bọn của Du Xích, vì sự an toàn của con trai bà đã một mình đến đó. Không may là Sion đã mất dấu bà ta, nhưng khi bà đến hiện trường vụ việc, thì lại phát hiện ra một sự thật khiến bà ta bàng hoàng. Doanh nhân trước mặt không phải đồng bọn của Du Xích. Để tôi giới thiệu cho bà biết tôi là con riêng của Du Xích. Hóa ra từ nhỏ hắn đã bị mẹ coi là công cụ để tống tiền Du Xích. Nếu không nghe lời mẹ thì sẽ bị tác động vật lý nên tâm lý đã trở nên méo mó. Vì vậy hắn đã dùng chiếc búa tiễn mẹ thăng thiên để trở thành đứa con riêng được Du Xích công nhận. Hắn đã âm thầm giải quyết mọi rắc rối cho ông ta. Cả nhà anh trai Sion và những đứa trẻ trong viện phúc lợi đều do hắn ra tay. Vì vậy lần này cũng không ngoại lệ. Hắn muốn trở thành công cụ tốt nhất của Du Xích. Khi đám người chê sang đến hiện trường thì đã quá muộn. Vì điều tra bất hợp pháp nên anh đã bị cấp trên chỉ trích. Sự thất trách và vụ bê bối lúc còn làm luật sư bị phanh phui. Người dân cũng bắt đầu chống lại anh. Thậm chí còn đến trước bộ phận tìm kiếm để biểu tình. Chàng trai bị oan lúc đầu còn tức giận muốn oánh chít anh. Nhìn ông bố cầu xin cho con trai. Nhớ lại cảnh tượng được cảm ơn với tư cách là ân nhân của họ ở thế giới kia. Anh không khỏi cảm thấy nực cười, vì vậy anh không truy cứu mà để họ rời đi. Sion đang đặt câu hỏi về cách làm việc của anh, nhưng cô không biết rằng chê sang trở thành công tố viên là vì cô. Anh không muốn mất em nữa. Gì cơ, mục đích anh đến đây rất đơn giản, chính là vì em. Khi Sion về đến nhà thì phát hiện những dấu chân khả nghi trên mặt đất. Cô cầm gậy bước vào phòng ngủ thì thấy chê sang say rượu đang nằm trên giường. Chê sang tỉnh lại vô cùng bối rối. Sion à, anh quay về rồi sao? Hay là em quay về rồi? Anh ông vợ thật chặt. Anh xin lỗi, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em và con. Sion muốn đẩy anh ta ra nhưng lại cảm động trước những lời lẽ khó hiểu này. Và ban ngày cô đã nhìn thấy chê sang quỷ gối xin lỗi con trai của người bị hại. Cô càng ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này. Hôm sau trưởng công bố đã thông báo đội tìm kiếm đặc biệt sắp bị giải tán. Không chỉ du xích sắp lên làm thị trưởng mà chê sang tự ý điều tra nên sẽ bị truy tố và cách chức. Lúc mọi người đang ủ rũ thì đội trưởng lại khiến mọi người bất ngờ. Chê sang, cậu có thể xoay chuyển tình thế trong một tuần không? Gì cơ, ý của anh là, hóa ra hôm qua lúc uống say chê sang đã bộc lộ cảm xúc thật, nên anh ta quyết định sẽ tin tưởng chê sang một lần nữa. Mặc dù cậu rất đáng ghét nhưng chúng ta phải đoàn kết để lật đổ họ. Cuộc chiến cuối cùng sắp bắt đầu, cô gái muốn kiểm tra xem chê sang có phải chồng mình đến từ thế giới song song không? Tôi muốn ăn kèm với topping hay nước sốt, nước sốt, sốt cà chua hay mayone, mayone, núi hay biển, núi. Cô dần dần bị thuyết phục về điều khó tin này. Bởi vì hôm qua cô và chê sang đã đến tìm nhà thôi miên. Chê sang muốn thông qua thôi miên quay lại cái hôm anh và vợ bị trừ khử. Để tìm ra manh mối, nhưng điều này khiến Sion không thể hiểu được. Ngày 27 tháng 8 anh vẫn còn hôn mê trong bệnh viện sao có thể gặp hôn thụ chứ? Không lúc đó tôi đã tỉnh rồi. Bắt đầu thôi miên, chê sang trở về đêm hôm đó và nhìn thấy người vợ bị bế đi. Sion, Sion bị bắt cóc ở đó. Ký ức ngâm buồn khiến anh bất giác rơi lệ. Và anh cũng đã nhìn thấy đặc điểm của hai tên đó. Một người ngâm nga một giai điệu kỳ lạ. Một người có hình xăm con rơi trên cổ. Sau đó anh tỉnh dậy. Ngay cả Sion cũng ngơ ngác. Nhưng phản ứng của chê sang có vẻ không phải là giả. Cô còn tưởng chê sang đang giả vờ, đó là một thế giới khác, gì cơ? Lúc hôn mê anh đã đến thế giới song song, cô nhớ lại những hành vi bất thường của chê sang, thậm chí anh còn biết mật khẩu nhà cô nên Sion đã dần dần chấp nhận sự thật này, và cuộc điều tra của họ cũng có tiến triển mới. Cấp dưới phát hiện Du Xích có mối quan hệ qua lại với doanh nhân nổi tiếng Piu, hơn nữa vẻ ngoài của anh ta còn giống hệt Du Xích, hơn nữa hôm nay lúc đi điều tra người vợ điên của Du Xích, khi họ bật ghi âm bài hát mà người phụ nữ đó đang ngâm nga, Chê Sang và Sion liền sững sờ, đó chính là bài hát mà hung thụ đã ngân nga lúc thôi miên. Họ hỏi các nhân viên cũ của viện Phúc Lợi, hóa ra anh trai Sion đã từng nhận nuôi một cậu bé tên là Sun U, nhưng dần dần anh phát hiện cậu bé này bắt đầu làm tổn thương những đứa trẻ khác. Đúng là một kẻ điên, cuối cùng những người trong viện Phúc Lợi đều lần lượt ra đi. Dựa vào cách hành động của Sun U hắn nhất định là kẻ đã hại bem anh và vợ, và có thể là người đang sống với cái tên Piu. Vậy thì hắn chính là con riêng của Du Xích. Khi Chê Sang đến bệnh viện tâm thần giai điệu quen thuộc đó lại vang lên. Chính là Piu ngâm nga trong lúc đứng đợi thang máy. Anh giả vờ là fan của hắn đến bắt chuyện, nhưng khi hắn chuẩn bị bước vào thang máy, Sun U à, chê sang dùng một loạt vụ án để kích thích hắn, nhưng không ngờ đối phương lại bình tĩnh đáp trả. Đừng chọc vào người không liên quan, hy vọng anh sớm bắt được nghi phạm, bởi vì người anh muốn bảo vệ nói không chừng sẽ có kết cục vi thảm đấy. Lúc này anh tin chắc người đàn ông trước mặt chính là sát nhân, thấy vẻ mặt trầm ngâm của đối phương, dám hiên ngang khiêu khích anh vậy, anh sẽ cho cậu biết tay. Khi chê sang quay lại bộ phận tìm kiếm đặc biệt thì nhận được một tin tức đáng sợ. Hóa ra ngày mai Sion sẽ được khen thưởng giống như ở thế giới song song Và hai người họ đã bị hóa vàng vào
không nhìn rõ mặt nhưng tôi đã nhìn thấy hình xăm con rơi trên cổ hắn hình xăm con rơi trên cổ ư mọi chuyện đều giống như diễn biến trong lúc thôi miên và chê sang lúc này đang gặp nguy hiểm ứng cử viên thị trưởng này đang bàn với cấp dưới xử lý con trai của mình bề ngoài đứa con riêng là một doanh nhân trẻ nổi tiếng khắp cả nước nhưng bên trong lại là kẻ sát nhân thậm chí hắn còn dùng người sống để thử thuốc để ông bố công nhận mình hắn còn giúp ông loại bỏ vật ngáng đường nhưng dù xích đột nhiên phát hiện hắn đã dần thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta tên nhóc đó chỉ là con sói con giúp tôi leo lên đỉnh cao thôi sau khi xuống khỏi lưng sói thì phải xử nó nếu không muốn bị nó cắn chết nhưng ông ta không biết dưới gầm bàn còn có thiết bị nghe lén những lời vừa rồi đã lọt vào tai của đứa con riêng ông đã ép tôi làm chuyện này lúc dù xích đang họp hắn đã xông vào trong và ép ông bố đuổi những người khác ra ngoài sau đó hắn gửi cho ông ta một video sau khi xem video dù xích lập tức choáng váng bởi vì hắn đã giam công tố ly trong phòng làm việc của ông ta và chuẩn bị chư khư nếu không nhường chức vị đại diện tập đoàn lại cho hắn thì hắn sẽ vứt thi thể ở đó và phơi bày trước giới truyền thông giấc mơ thị trường của ông ta cũng kết thúc ở đây nhưng hắn không biết là cảnh sát đã nhận được tin sion và đồng nghiệp đã đến dưới lầu sau một trận chiến quyết liệt sion đập vỡ cửa kính cứu được chê sang và kế hoạch của piu cũng thất bại nếu ông ra tay với tôi thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì với ông đâu ông hiểu chưa nhìn người đàn ông suýt mất mạng vì mình sion vô cùng cảm động sau này anh đừng làm chuyện ngu ngốc nữa đây là mệnh lệnh sion à nếu anh muốn xin lỗi tôi thì phải sống lâu vào để cho tôi mắng anh du xích bị tình nghi trông người đã gây xôn xao cho dư luận chê sang quyết định lợi dụng chuyện này để chia rẽ ông ta và piu anh biết ông ta giữ lại dụng cụ hành động là để nắm thóp của piu vì vậy chỉ cần ông ta phối hợp với anh thì ông ta vẫn có thể làm thị trường nhưng du xích giàu kinh nghiệm vẫn tiếp tục giả ngốc sau đó anh lại đến tìm piu anh đã phát hiện chuyện hắn dùng người sống để thử thuốc ban đầu hắn ta không hề lo lắng nhưng khi chê sang lấy bút ghi âm ra bên trong là những lời lẽ xúc phạm hắn của du xích khiến cho hắn không thể ngồi yên được nữa hóa ra trong lúc thẩm vấn du xích anh giả vờ tắt máy ghi âm để du xích buông lỏng cảnh giác nhưng sau đó lại dùng bút ghi âm để gài bẫy ông ta như vậy ông ta mới có thể thoải mái nói ra mọi chuyện sun ua cậu thật đáng thương khi có một ông bố như vậy tại sao anh cứ nói ông ta là bố tôi đúng nhỉ sun u làm gì có bố chỉ là quan hệ chó săn và ông chủ thôi nhỉ nếu chó săn không làm việc thì chủ nhân sẽ lập tức ben nó để thủ tiêu đứa con riêng này du xích còn xúi dục cấp dưới của piu phản bội hắn và hẹn piu ra gặp mặt riêng sau đó ông ta đưa một đám người đến số phận của mày là do tao tạo ra thì cũng là do tao kết thúc nhưng du xích không ngờ được là lòng trung thành của tên cấp dưới kia còn vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta con cừu bị thịt hóa ra lại là chính mình bố à không phải bố tạo ra tôi mà là tôi đã tạo ra bố của hiện tại hắn không nói lời nào mà tấn công du xích khi đám người chê sang đến nơi thì cuộc đời của ông trùng tài phiệt sắp trở thành thị trưởng này đã đi đến hồi kết sau đó hai nhóm người lao vào ính nhau piu nhân lúc hỗn loạn trốn thoát nhưng những hoạt động bất hợp pháp và bem người của hắn đã bị vạch trần chê sang cũng kể lại tất cả mọi chuyện trên sóng truyền hình tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết nhưng sáng nay lúc mang bữa sáng đến nhà sion cánh cửa vẫn còn đang mở trong sân cũng rất bừa bộn hóa ra cô vừa mới bị piu oánh lén trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu chê sang xuyên không trở về vừa mới tan làm lại phát hiện nhà vợ bên cạnh đang bốc cháy cháy rồi hóa ra là cô đã quên tắt lửa trong bếp anh đang định phàn nàn với sion nhưng lại thấy cô đang khóc một mình hóa ra vụ án mà cô đã vất vả điều tra suốt 10 năm đã được đưa ra ánh sáng cô cuối cùng cũng có thể chút bỏ sự kiên cường sau khi an ủi cô xong chê sang định đi về nhà nhưng sion lại muốn anh kể cho cô nghe chuyện ở thế giới song song chê sang nói với cô ở một thế giới khác cô con gái đáng yêu của họ luôn thả bom vào mặt anh mỗi buổi sáng sion gần chìm vào giấc ngủ trong câu chuyện ấm áp này nhưng họ không biết đó là đêm trước cơn bão hôm sau sion nhìn bó hoa trước cổng còn tưởng là của chê sang tặng nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy piu trèo tường vào cô đang định ra tay nhưng lại cảm thấy choáng váng hóa ra piu đã bỏ thuốc vào hộp sữa mà chê sang mang đến sau đó Sion liền bất tỉnh nhân sự, khi chê sang làm xong bữa sáng đi tới thì đã quá muộn. Anh vội vàng quay về đội tìm kiếm và nghi ngờ chuyện này là do Piu làm. Đồng nghiệp cũng phát hiện Mai Thúy trong sữa và còn phát hiện ra hắn đã mua một chiếc búa ở cửa hàng gần đó. Đó là công cụ ra tay của hắn. Hắn sẽ đưa cảnh sát Sion đi đâu chứ? Nhớ lại lúc còn ở thế giới song song, chê sang đã đưa mọi người đến căn nhà hoang mà anh và Sion đã bị bế đi, nhưng lại không có thu hoạch gì. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng mẹ của piu đang nằm viện tâm thần vừa đột ngột qua đời hóa ra vừa rồi hắn đã đến bệnh viện để gặp mẹ lần cuối điều khiến hắn không ngờ tới là người mẹ tâm thần đã nhận ra hắn và còn cư xử rất dịu dàng với hắn nhưng bây giờ hắn không thể ngừng ra tay được nữa nghĩ lại lúc nhỏ thường bị mẹ xem là công cụ để tống tiền du xích hắn quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện trong hôm nay
Sion cuối cùng đã được giải cứu và Piru thất bại cũng quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Khi hắn sắp ngã xuống lầu chê sang đã lao đến giữ lấy hắn. Làm sao anh có thể để hắn đi dễ dàng như vậy được? Anh phải để hắn chịu sự trừng trị của pháp luật. Đây là công việc của tôi. Anh đưa còng tay cho Sion để cô thực hiện tâm nguyện ấp ủ suốt 10 năm qua của mình. Cuối cùng cô cũng có thể trả thù cho anh trai và đứa cháu đã mất. Và kẻ sát nhân Piu vẫn muốn tìm đường đi Tây Thiên. Đừng hòng, việc hẹo hay không không phải do cậu quyết định. Hắn không những không ngủ mà còn phải ngồi to suốt đời. Và có người giám sát để hắn không thể tự kết liễu. Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, Chê Sang cũng nói lời tạm biệt với Sion như thỏa thuận ban đầu. Anh không thể bắt buộc Sion làm vợ mình giống như lúc xuyên không được. Nhưng anh không biết là Sion đã yêu anh lần nữa. Li Chê Sang, em từng nói trước khi em hết giận anh phải ở bên cạnh cho em nắng mà. Sion à, em vẫn chưa hết giận nên anh hãy ở lại đi, cho đến khi em hết giận thì thôi, ở lại để nghe em mắng. Cứ như vậy hai người họ đã quay lại với nhau ở thế giới thực tại, và anh cũng trở thành luật sư chính nghĩa, chuyên giải quyết rắc rối cho những người dân bình thường. Hôm nay anh bất ngờ nhận được tin Sion ngất xỉu, khi anh lo lắng chạy đến bệnh viện thì được biết Sion đã mang thai, cô con gái trong giấc mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực, nhưng họ không biết là đó không phải là một giấc mơ, trong thế giới song song tươi đẹp đó họ cũng không hẹo, hai người đều có kết cục tốt đẹp.